సూక్ష్మ పోషకాల గురించి చూద్దాము సూక్ష్మ పోషకాలలో పలు ముఖ్యంగా ఐరన్ కాపర్ జింక్ మ్యాంగనీస్ మాల్బిడినం బోరాన్ క్లోరిన్ నికెల్ ఈ ఎనిమిది మూలకాలను సూక్ష్మ పోషకాలుగా గుర్తించవచ్చు ఈ మూ ఎనిమిది మూలకాల యొక్క ఆవశ్యకతను ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా చూద్దాం ముఖ్యంగా ఐరన్ గురించి ముందుగా ఐరన్ గురించి చూద్దాం ఐరన్ను ఫెర్రిక్ అయానుల రూపం లోపల గ్రహించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఇది ఇతర సూక్ష్మ పోషకాలతో పోలిస్తే ఈ మొక్కల లోపల ఎక్కువ మోతాదు లోపల అవసరం ఉండేటటువంటి మూలకముగా చెప్పుకోవచ్చు ఫెరిడాక్సిను సైటోక్రోమ్ లాంటి ఎలక్ట్రాన్ మంచి ఎలక్ట్రాన్ వాహకాల లోపల ప్రోటీన్లతో ప్రోటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రవాణా లోపల పాల్గొనడమే కాకుండా ప్రోటీన్ల లోపల ముఖ్య అనుఘటకంగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో ఇది ముఖ్యంగా ఫెర్రస్ నుండి ఫెర్రిక్ నుండి ఫెర్ ఫెర్రస్ నుండి ఫెర్రిక్ అయానులుగా మార్పు చెందుతూ అంటే ద్విగత మార్గం లోపల ఆక్సీకరణం చెందుతూ ఉండేటటువంటి నిర్మాణము దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాటలేజ్ అయాన్ లేదంటే క్యాటలేజ్ ఎంజేమ్లను ఉత్పేరణ చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ కాపర్ కాపర్ అనేటటువంటిది మృతికల నుండి క్యూప్రస్ అయానుల రూపం లోపల శోషించడం జరుగుతుంది వివిధ రకాల జీవక్రియలకు ముఖ్యమైనటువంటి అనుఘటకముగా పేర్కొనవచ్చు క్షేకరణ ఆక్సీకరణ చర్యల లోపల ఎంజేములతో కూడి ఉండి కాపర్ సియు ప్లస్ టూ అంటే క్యూప్రస్ అనేటటువంటిది క్యూప్రిక్ అనేటటువంటిది క్యూప్రస్గా ద్విగత ఆక్సీకరణ చెందేటటువంటి నిర్మాణం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టుగా ఐరన్ ఏ విధంగా అయితే క్యూప్రిక్ నుండి క్యూప్రస్గా ద్విగత ఆక్సీకరణ చర్యల్లో పాల్గొంటుందో ఈ యొక్క కాపర్ కూడంగా ఈ యొక్క క్యూప్రిక్ నుండి క్యూప్రస్గా ద్విగత ఆక్సీకరణం చెందేటటువంటి మూలకయానుగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ మూలకయానులు మైటోకాండ్రియా లోపల సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అనేటటువంటి ఎంజిఎంతో పాటుగా హరితరేణువులో ఉండేటటువంటి ప్లాస్టోసైనిన్కు ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో ఎలక్ట్రాన్ వాహకాల లోపల ముఖ్య పాత్ర వహించేటటువంటి మూలక అయానులుగా పేర్కొనవచ్చు దెన్ నెక్స్ట్ జింక్ జింక్ అనేటటువంటిది జింక్ అయిన జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ అయానుల రూపంలో మృతికల నుండి గర్ శోషణ చేసేటటువంటి మూలక యానులుగా పేర్కొనవచ్చు ఇది కార్బాక్సిలేజ్ను ఉత్తేజపరుస్తుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఆక్సిన్ల సంశ్లేషణ లోపల ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది కార్బాక్సిలేజ్ అనేటటువంటి ఎంజేమును ఉత్తేజపరుస్తూ ఆక్సిన్లను సంశ్లేషణ చేయడం లోపల ముఖ్య పాత్ర వహించేటటువంటి మూలకముగా పేర్కొనవచ్చు లాస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాంగనీస్ మ్యాంగనీస్ అనేటటువంటి ఎంఎన్ ప్లస్ టూ అయానుల రూపంలో శోషించబడటం జరుగుతుంది ఇది ముఖ్యంగా కిరణజన సమయోక్రియలు నత్రజన జీవక్రియలు అనేక ఎంజేములను ఉత్తేజపరచడం లోపల ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది ఎక్కడండి కిరణజన సమయోక్రియ లోపల నత్రజని స్వాంగీకరణ లోపల లేదంటే నత్రజని జీవక్రియ లోపల అనేక ఎంజేములు ఉంటాయి కదా ఆ ఎంజేములను ఉత్తేజపరచడానికి సహాయపడుతుంది దీనితో పాటుగా కిరణజన సమయోక్రియ లోపల నీరు కాంతి జల విశ్లేషణము చెందేటటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే నీరు కాంతి జల విశ్లేషణ చెంది ఆక్సిజను ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు విడుదల చేయబడతాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు విడుదల చేసేబడేటప్పుడు ఈ మూలక యాన్ అనేటటువంటి మ్యాంగనీస్ అనేటటువంటిది ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది దీంతో పాటుగా ఐఏఏ ఇండోల్ ఎసిటిక్ ఆమ్లము ఇండోల్ ఎసిటిక్ ఆక్సిడేజ్ అనేటటువంటి ఎంజేమును ఉత్పేరకముగా అంటే ఎక్స్డే ఎంజేమును ఉత్పేరమున చేయడం లోపల సహాయపడుతుంది ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాల్బిడినం మాల్బిడినం అనేటటువంటిది మాల్బిడేట్ మాల్బిడేట్ అయానుల రూపంలో మృతికల నుండి సూచించబడుతుంది ఇది ముఖ్యంగా నత్రజని జీవక్రియలో పాల్గొనే నైట్రోజినేజ్ అనేటటువంటి ఎంజేము నైట్రేట్ రిడక్టేజ్ అనేటటువంటి ఎంజేములో ముఖ్య అనుఘటకంగా ఉంటుంది అంటే మాల్బిడేట్ అనేటటువంటిది నత్రజని జీవక్రియలు జరుగుతాయి నత్రజని జీవక్రియ లోపల నైట్రోజినేజ్ అనేటటువంటి ఎంజేము నైట్రేట్ రిడక్టేజ్ అనేటటువంటి ఎంజేము లోపల ముఖ్య అనుఘటకంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ బోరాన్ బోరాన్ అనేటటువంటిది బీఓ త్రీ మైనస్ త్రీ లేదా బీ ఫోర్ ఓ సెవెన్ మైనస్ టూ అయాన రూపంలో ముఖ్యంగా గ్రహించేటటువంటిదిగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది కాల్షియం అయానులను గ్రహించడంలో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది నెక్స్ట్ పరాగ రేణువులు మొలకెత్తడానికి కణత్వచాలు కణ విభేదనము చెందడానికి కార్బోహైడ్రేట్లు స్థానాంతరణము చెందడానికి ముఖ్య పాత్ర వహించేటటువంటిది బోరాన్గా చెప్పవచ్చు చివరగా క్లోరిన్ క్లోరిన్ అనేటటువంటిది సోడియం పొటాషియం 
కణాలలో ద్రావిత గాఢతను ఆనయాన్ కాటయాన్ల సమతుల్యతకు ఉపయోగపడుతుంది దీనితో పాటుగా కిరణజన సమయోక్రియ లోపల హిల్ చేరియా అంటే నీరు కాంత జల విశ్లేషణ చెందుతూ ఆక్సిజన్ విడుదల చేయడం లోపల కూడా ఈ యొక్క చివరిగా క్లోరిన్ అనేటటువంటిది సహాయపడుతుంది ఇంకా మనకు తెలిసిందే ఈ మధ్య కాలంలో గుర్తించినటువంటి నికేల్ పదార్థం అనేటటువంటిది ఈ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి యూరియేజ్ అనేటువంటి అంటే యూరియా తయారీ లోపల యూరియేజ్ అనేటటువంటి ఎంజిఎం చర్య లోపల నికేల్ అనేటటువంటిది ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది దీనితో పాటుగా మొక్కల లోపల వ్యాధి నిరోధకతను పెంపొందించడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి మూలక యానిలే నికేల్గా గుర్తించడము జరిగింది